আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন আর আজ নিচের তলা থেকে মানে আমার নেবার আমাদের জন্য ইফতার পাঠিয়েছে তার ছেলে এটা বড় ছেলে ওর নাম হচ্ছে মাহিন তো ভাবি ওর আম্মু আর ওর ছোট দুই ভাই বোন বাংলাদেশে চলে গিয়েছে প্রায় এক বছর আগে এক বছর হয়নি এখনো আট নয় মাস আগে চলে গিয়েছে ওরা ওখানেই সেটেল হয়েছে তো মাহিন এখানেই আছে তো মাহিনকে বললাম মাহিন তুমি একটু দাঁড়াও তোমাকে একটু আমি ক্যামেরাতে ধরি তোমার আম্মু একটু দেখতে পাবে তো আসলে মাহিনরা দশ বছর ছিল দশ এগারো বছর এখানে ছিল এরপর ওরা বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল ও এসেছে যে আবার কারণ ও টুয়েলভে পড়ে এখানে তো আমার বাচ্চারা একই স্কুলে পড়ে ওরা সবাই তো মাহিন চলে গিয়েছে এসে ইফতার দিয়ে আমি আবার ইফতারগুলো সাজালাম আর ওদের প্লেটটাও দিয়ে দিয়েছি কারণ ওরা আরও কাউকে কাকে কাকে যেন ইফতার দিবে সেই জন্য প্লেটটা নিয়ে গেছে গিয়েছে ওই প্লেটটাতে করেই দিতে সুবিধা হয় অনেক বড় প্লেট তো যাই হোক এখন আমি শরবতগুলো ঠেলে নিচ্ছি আর ভাই অনেক মজার মজার ইফতার পাঠিয়েছে ভাই এগুলো নিজের হাতেই বানিয়েছে ভাই অনেক সুন্দর করে বানাতে পারে আর ভাবি তো মানে ভাবিও গুণি ভাইও অনেক গুণি তো ভাবিকে আসলে আমি অনেক মিস করি ভাবি যখন রিয়াদে ছিল অনেক ভালো লাগতো ভাবি আমি একসাথে প্রতিদিন বিকেলবেলা একটা পার্ক আমাদের বাসার একদম সামনে এক মিনিটের রাস্তাও না এখানে যেতাম হাঁটতে বাচ্চাদের নিয়ে বাচ্চারা খেলাধুলা করতো ভাবির ছোটো মেয়েটা আমার ছোটো ছেলে আর আমরা পার্কে হাঁটতাম প্রায় দুই কিলোমিটারের মতো হাঁটতাম রাউন্ড দিতাম কয়েকবার তো খুব ভালো লাগতো আসলে কিন্তু ভাবিকে আমি আসলে এত মিস করি যা বলার মতো না মানে খুবই মিস করি আমি ভাবিকে তো যাই হোক এখন আমরা ইফতার করতে বসে গেছি কারণ আজান দেবে একটু পরেই আর আমি আমার মগে লাবানটা ঢেলে নিচ্ছি আর আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি ওই গ্লাসগুলোতে খাই না কেন মগে ঢেলে নেই আসলে আমি মগে এই কারণে ঢালি ওই গ্লাসের মুখগুলো অনেক চিকন মানে ছোট আর আমি ছোট মুখওয়ালা কিছুতে খেতে আমার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না সেই জন্য মগের মুখটা অনেক বড় আর আমার খুব ভালো লাগে সেটা অবশ্যই রিয়াদের অনেকেই জানে আমি পানিও খাই অনেক মুখ বড়োওয়ালা মগে আমার ভালো লাগে তো আমার মগটা ভেঙে গেছে পর আমার আর মগ কেনা হয়নি তো তো এখন আমি একটা গ্লাসে করেই পানি খাই তো গ্লাসটা অনেক বড় এবং মুখটা অনেক বড় আজান দিয়েছে আমরা খেজুর নিয়েছি খেজুর খাচ্ছি আর লাবানটা খাচ্ছি আর ভাইয়ের বাসার থেকে অনেক মজার ইফতার এলো আরও ইফতার এসেছিল কাল কালকে গত পরশু দিন আপনারা দেখেছেন দুই ভাবি পাঠিয়েছিল একসাথে ও সেগুলো অনেক কিছু ছিল আর আমার নিজের করাও কিছু ছিল তো সেগুলো সব নামিয়েছি আজকে না খেতে পারলে আর খাওয়া হবে না নিয়েছি যদিও এত ইফতার খাওয়া তো সম্ভব না রেখে দিয়েছি টেবিলে আমরা তো আর সন্ধ্যা রাত্রে কিছু খাই না দেখা যায় বাচ্চারা একটু পরপর ঘুরে ঘুরে হাতে নিয়ে নিয়ে কিছু না কিছু খেয়ে ফেলে আর ভাজা পোড়া তো সবসময় করি না মাঝে মাঝে করি অনেকে হয়তো ভাবছেন যে সবসময় ভাজা পোড়াটা করি আসলে করি না বেশ কয়েকদিন দেখিয়েছে আপনাদের ভাজা পোড়া আর আজকে তো ভাইয়ের বাসার থেকেই পাঠালো এমনিতে আমরা দেখা যায় চিকেন যে কোনো এক ধরনের চিকেনটা করি আর সাথে একটু পোড়াটা থাকে বা রুটি থাকে এটাই বেশি খাই অথবা নুডলস এই ধরনের তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমাকে যে ভাবি গিফট পাঠিয়েছিল সেটা তো ভাবি নেই ভাবি মক্কা চলে গেছে বাবুর ভাবিরা ঈদ মক্কা কর মক্কা মদিনাত করেই আসবে আসলে মক্কা মদিনাত ঈদ করতে কিন্তু অনেক মজা আপনারা যারা অন্য দেশে থাকেন হয়তো আপনারা জানেন না যে যারা এই দেশে মক্কা মদিনে ঈদ করেছে তারা জানেন যে কতটা মজা তো যাই হোক আমার ছেলেকে বললাম যাও প্যাকেটটা নিয়ে আসো খুলি যেহেতু আমি তো জানি প্যাকেটের ভিতরে কি কারণ ভাবিকে আমি বলেছিলাম যে ভাবি আমার এই জিনিসটা অনেক পছন্দ ভাবির বাসায় এইরকম দুইটাই আছে তো আমি বলেছিলাম যে আমার খুব পছন্দ ভাবি যদি যদি এরকম একটা পাওয়া যায় তো আমার জন্য একটা অবশ্যই রেখে দেবেন তো ভাবি বল তখন বলেছিল হ্যাঁ ভাবি অবশ্যই দেব তো ভাবি এতদিন পাইনি যখনই ভাবি পেয়েছে সাথে সাথে ভাবি এটাকে অনলাইনে অর্ডার দিয়ে নিয়েছে এবং সে মক্কা যাওয়ার আগের দিন আমাকে দিয়ে গেছে বাসায় এসে এখন আমি প্যাকেটটা খুলে নিচ্ছি আমি তো জানি এটাকে আপনাদের একটু দেখাবো সেই জন্য নয়তো আমি প্যাকেটটা খুলতাম না কারণ এটা আমি দেশে নিয়ে যাব দেশে মানে যে যখন যাই আমি কবে যাব আমি নিজেও এখনও জানি না সঠিক যখনই যাব আমি দেশে এটা মানে ইউজ করব এখানে আমার দরকার নেই কারণ এখানে অলরেডি আমার মানে আর জায়গাও নেই আর আমার এগুলো মানে আছে অলরেডি অন্য রকমের যেগুলো আমি ইউজ করি মশলা টশলা বা আদা রসুন পেঁয়াজ রাখার জন্য তো এই জন্য আর 
দরকার নেই আর তাও এই যে তাকটা তো আসলে অনেক সুন্দর তাকটা আর আমি এটা তো আবার প্যাকেট করে রেখে দেব আমি দেশে ইউজ করব আর এই যে এগুলো হচ্ছে চাকা নিচের চাকাগুলো লাগাই নি আমি এভাবেই রেখে দেব অবশ্য লাইটিং এখানে কম এই রুমে তাই কেমন দেখা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না তো ওটা আমি আবার প্যাকেট করে রেখে দিয়েছি আর আমি এটা আগে দেখিয়ে নিই এই যে চিকেন চিকেন দিয়ে আমি টিক্কা মশলা করব আর এটা আমি রেসিপির জন্য আসলে শোটা দেখিয়েছিলাম কিন্তু আমি এটাকে ভিডিওটাকে মাঝখান থেকে দুটো পার্ট আমার ডিলেট হওয়ার কারণে আমি রেসিপিতে দিতে পারিনি এটা সেই জন্য আমি ব্লগে দিয়ে দিলাম আপনাদের দেখিয়ে দিলাম এই যে আমি আদা রসুন নিয়েছি জিরার গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো আর সব আধা চামচ করে নিয়েছি শুধু দেড় টেবিল চামচ নিয়েছি আর এখানে টিক্কা মশলা পাউডার এটাও নিয়েছি আমি এক এক চা চামচ নিয়েছি হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আর গরম মশলার গুঁড়া আর মেথি মেথি গুঁড়া সব নিয়েছি আধা চামচ করে আর টক দই নিয়েছি আড়াই তিন তিন টেবিল চামচ পরিমাণের আর এখানে দেড় টেবিল চামচ নিয়েছি আদা রসুন লবণ মাখিয়ে নিচ্ছি চিকেনগুলো দিয়ে দেব তো আমার দুইটা ডিলেট হওয়ার কারণে আমি ভিডিওটা আসলে আমার রেসিপিতে দিতে পারিনি তো এখন আমি এটা মাখিয়ে এটা আরও দুটো জিনিস দেব লেবুর রস আর হচ্ছে একটু কালার ফুড কালার ফুড কালারটা না দিলে কিন্তু টিক্কা মশলা দেখতে ভালো লাগে না সেই জন্য এটা দিতেই হয় তো যাই হোক আর আমি প্যাকেটটা রেখে দিয়েছি ওটা আমি আর খুলব না ভাবি আমাকে দিয়েছে আর আমি এটা দেশে নিয়ে যাব আর ওটা ওয়েট অনেক কম ইজি দেশে নেওয়া যাবে তো আমি দেশে বসে যখন এটা ইউজ করব তখন আপনাদের দেখাবো আমি সম্ভবত এটার ভিতরে মশলাও রাখতে পারি ছোটো ছোটো বক্সগুলো অথবা আমি পেঁয়াজ রসুন এই ধরনের টাইপের জিনিস আলু এগুলোও রাখতে পারি তো আমি যেটাই রাখবো আমি আপনাদেরকে তখন দেখাবো ইনশাল্লাহ আমার ব্লগ যদি চলতে থাকে তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো তখন আমি এসে যে কি কি করি সবই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমি যখন দেশে যাব তখন আমি এখনই যাচ্ছি না দেশে একটু দেরি হবে আমার যেতে তো যাই হোক এখন আমি এটাকে তিন ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজে আমি এখন এটাকে চুলোতে দিব আর এই ফ্রাই প্যানটা আমি শুধু গ্রিল খাবারগুলোই করে থাকি গ্রিল খাবার খুব ভালো হয় এটাই আর এটা করে ওদের একটু খাবার দিব আজ ওরা বলেছে যে ওরা সেই রীতে পরোটা খাবে ইয়া খাবে না ভাত খাবে না টিক্কা মশলা দিয়ে আমি যেমন ভাতটা ছাড়া পরোটা খেতে পারি না ভোররাতে আমার গলা শুকিয়ে যায় আর আমার বাচ্চারা খেতে পারে ওরা যে কোনো জিনিস দিয়ে খেয়ে রোজা থাকতে পারে ওদের অসুবিধা হয় না তো যাই হোক এখন এটাকে আমি ভালোভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেব আর টিক্কা মশলা খেতে কিন্তু আসলে খুবই ভালো লাগে পরোটা দিয়ে বিশেষ করে বেশি ভালো লাগে আপনারাও যারা করেননি কখনো তারা অবশ্যই খেয়ে দেখবেন ভালো লাগে অনেক মজা লাগে তো যাই হোক রান্না বান্না তো এগুলো চলতেই আছে চলতেই থাকবে তো আমি পেঁয়াজটাকে তেলের ভিতরে একটু সময় ভালোভাবে ভেজে নেব তো এখান থেকে আমার দুইটা পার্ট নষ্ট হয়েছে পেঁয়াজ দেওয়াটা আর এই যে মশলাটা করেছিলাম এইটা যার জন্য আমি এটা আমার রেসিপিতে দিতে পারিনি আর এখানে যে মশলাটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে টক দই আদা একটু রসুন একটু শুকনো মরিচ আর বেরেস্তা একসাথে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি এবং সেটাকেই আমি ঢেলে দিয়েছি আর এটাই আমি রেসিপিতে এই জন্য দিতে পারিনি এখন দিলাম ধনিয়ার গুঁড়ো আর জিরার গুঁড়ো এক চামচ করে আর এটাকে এখন ভালোভাবে কষাবো আর সাথে একটু ফুড কালার দিয়ে দেব আর দেব টিক্কা মশলা এক চামচ দিয়েছি এখন এটাকে আমি অনেকক্ষণ কষিয়ে নেব কষিয়ে এটার ভিতরে আমি ওই যে গ্রাইন্ডার করেছিলাম সেই জগের পানিটাও দিয়ে দিলাম আর সাথে একটু লবণ দিয়ে নিলাম এখন এটাকে দিয়ে দিচ্ছি তো এটাকে একটু ভালো মতো কষিয়ে নিতে হবে যদিও মশলা আমার অনেক কষানোই আছে তারপর আর একটু কষিয়ে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন কষানো আমার হয়েছে এখন আমি বাকি পানিটা ঢেলে দেব
এই যে বাকি পানিটা ঢেলে দিলাম এখন আমি এটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে ঢেকে সাইডের চুলোতে দিয়ে দেব আর এখানে একটু পরোটা ভাজবো বাচ্চারা পরোটা খেতে চেয়েছে সেই জন্য আর একটা কথা আমার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে টিক্কা মশালার আর একটা রেসিপি আছে ওটা আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন ওটা আরেকটু অন্য রকমের আর এটা আরেকটু অন্য রকমের এই জন্য এটা আমি আমার রেসিপিতে দিতে চেয়েছিলাম যে টিক্কা মশালা যেহেতু একটা আছে সেহেতু এটা একটু অন্য রকম করেই করেছিলাম আর যাই হোক আমার ওটা অনেক মজার আপনারা ওটা চাইলে দেখে নিতে পারেন রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে যেয়ে আর আমি রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনের লিঙ্কটা নিচে দিয়ে দেব যারা যারা আমার এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন তারাই একমাত্র পা বুঝবেন যে লিঙ্কটা নিচে দেয়া আছে তো অবশ্যই দেখে নেবেন ওখানে যে আর এই যে এখন আমি চিকেনটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আবারও দশ মিনিটের মতো আমি রাখব পানিটা একদম শুকিয়ে ফেলব মাখা মাখা করে ফেলব নয়তো কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না আর পরোটাও হচ্ছে তো এখন তো অনেক বাজে অবশ্য দেড়টার মতো বাজে একটু পরি বাচ্চারা খেয়ে ফেলবে আর যাই হোক আমার ব্লগটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন মা সালামা